லாஸ்ட் எபிசோட்ல எதை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹையர் ஆர்டர் மெத்தட்ஸ்ல வந்து ஃபில்டருக்கும் ஃபைண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம் இந்த எபிசோட் எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா சேம் ஹையர் ஆர்டர் மெத்தட்ஸ்லயே வந்து சார்ட் சம் எவர் இந்த மூணு மெத்தட் பத்தி பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி சார்ட் மெத்தட்ல வந்து நம்ம ஆஸ்கி வேலை பேஸ் பண்ணி வந்து அசண்டிங்ல சார்ட் பண்ணிருப்போம் கரெக்டா சேம் இந்த எபிசோட்ல வந்து அதே தான் சார்ட் மெத்தட் வந்து ஒரு ஹையர் ஆர்டர் மெத்தட் ஐ மீன் கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணி அசண்டிங் ஆர்டர்லயும் டிசண்டிங் ஆர்டர்ல எப்படி சார்ட் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் ஆஸ்கி இல்லாம நார்மல் நியூமரிக் வேலை பேஸ் பண்ணி சரியா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அரே மெத்தட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஃபோட்டோல வந்து ஷார்ட் சம் எவ்ரி டாட் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு அரே நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அரேல பார்த்தீங்கன்னா டென் கமா ஃபைவ் கமா ஹண்ட்ரட் கமா தேர்ட்டி கமா சிக்ஸ் கமா டூ ஸோ ஒரு வேல்யூ வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அசண்டிங் ஆர்டரில் ஷார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏஆர்ஆர் டாட் ஷார்ட் வெறும் ஷார்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு கன்சோல் டாட் லாகில் அந்த ஏஆர்ஆர் நான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு ஆஸ்கி வேல்யூ பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஷார்ட் ஆகும் கரெக்டா ஸோ ஆஸ்கி வேல்யூல ஒன் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் டபுள் டிஜிட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டிஜிட் டூ த்ரீல வந்து என்ன இருக்கும் அந்த டிஜிட்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆஸ்கி வேல்யூ பேஸ் பண்ணி ஷார்ட் ஆகும் பட் இப்போ எனக்கு நார்மலாக நியூமெரிக் வேல்யூ ஒரு ஆர்டரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் வந்து ஷார்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷார்ட் மெத்தடில் ஒரு கால்வே ஃபங்க்ஷன் நான் பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஒரு கால்வே ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணணும் ஸோ அந்த கால்வே ஃபங்க்ஷன் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க சரியா இந்த நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஷார்ட் மெத்தடில் ஒரு கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் கம்பேர் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் நாமளை இந்த கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆர்கிமெண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் ஏ கமா பி ஓகேவா ஸோ நாமளை ஃபில்டர் ஃபைன் மேப் அதே மாதிரி ஃபாரிச் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் பாஸ் பண்ற கால்பே ஃபங்க்ஷன் வந்து மூணு பேராமீட்டர் அக்செப்ட் பண்ணும் பட் ஷார்ட் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு பேராமீட்டர் தான் அக்செப்ட் பண்ணும் சோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்வாங்க இந்த கால்பே ஃபங்க்ஷன் பேரு கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் சொல்வாங்க சரியா சோ இப்போ இந்த ஏ கமா பி ல அசெண்டிங் ஆர்டர்ல ஷார்ட் பண்றது என்ன சிண்டெக்ஸ் அப்படினா ரிட்டர்ன் கீவேர்ட் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ப்ளிசிட்டா ரிட்டர்ன் கீவேர்ட் கொடுக்குறேன் a b னு சொல்வாங்க ஓகேவா சோ டிஃபால்ட்டா வந்து இந்த ஸ்டேட்மென்ட் தான் எனக்கு என்ன பண்ண போகுது அப்படினா அசெண்டிங்ல ஷார்ட் பண்ண போகுது ஓகேவா சோ இது ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்றதுலாம் நான் என்ன பண்றேன் ஒரு வேரியபிள்க்கு நான் கொடுத்துறேன் நியூ ஆரே நியூ ஆரே கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த நியூ ஆரேவை நான் கால் பண்றேன் நியூ ஆரே நியூ ஆரே கால் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு அசண்டிங்ல ஷார்ட் ஆயிருக்கு டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் டென் தேர்ட்டி டென் ஷார்ட் ஆயிருக்கா இப்போ ஏன் எனக்கு இப்போ அசண்டிங்ல ஷார்ட் ஆகுது அது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ரிட்டர்ன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பின்னு கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இந்த ஏ மைனஸ் பின்னு கொடுப்பாங்க அசண்டிங்க்கு வந்து ஏ மைனஸ் பின்னு கொடுப்பாங்க டிசண்டிங்ல ஷார்ட் பண்றதுக்கு பி மைனஸ் ஏன்னு கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் தான் ரெண்டு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும் போது ஓகேவா ஏ மைனஸ் பி பண்ணும் போது இப்போ இன்கேஸ் கிடைக்கிற வேல்யூ பாசிட்டிவாக கிடைச்சிது அப்படின்னா ஸ்வாப்பிங் நடக்கணும் ஓகேவா ஏ மைனஸ் பி பண்ணும் போது ஏவியும் பியும் மைனஸ் பண்ணும் போது கிடைக்கிற வேல்யூ பாசிட்டிவாக கிடைச்சிது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்வாப் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ஏன்றது எதை பாயிண்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ பாயிண்ட் பண்ணணும் பின்றது என்ன பாயிண்ட் பண்ணணும்னா செகண்ட் வேல்யூ பாயிண்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு முறை கம்பேர் பண்ணும் போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும் அடுத்த ஐட்ரேஷனில் இந்த ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த ஐட்ரேஷனில் இந்த ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த ஐட்ரேஷனில் இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும் ஸோ ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இங்க இங்க ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஏ மைனஸ் பின் கொடுத்துருக்கேன்ல அப்போ டென் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா ஸோ ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவாக கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி திரும்ப ஏ மைனஸ் பி கொடுக்கும் போது கிடைக்கிற வேலையும் நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நோ ஸ்வாப்பிங் ஓகேவா சிம்பிள் ஏ மைனஸ் பி அப்படின்றது வந்து அசண்டிங் ஓகேவா ஸோ டிசண்டிங் ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பி மைனஸ் ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஈவன் பி மைனஸ் ஏ கொடுக்கும் போதும் வேல்யூ கிடைக்கிற வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் நோ ஸ்வாப்புக்கு வந்து பி மைனஸ் ஏல நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்வாப்பிங் நடக்காது A மைனஸ் பி இருந்தாலும் சரி
அடுத்து இங்கே வந்து ஷாப்பிங் நடக்கும் இது பாசிட்டிவில் கிடைக்குமா அப்போ இது டூ ஆகிடும் இது ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அன்டில் நார்மல் ஷார்ட்டிங் நடக்கிற நார்மலாக அசண்டிங்கில் ஷார்ட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஷார்ட் மெத்தட் வந்து ஷார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக வந்து அசண்டிங்கில் வந்து ஷார்ட்டிங் ஆகும் இது சேம் இதே ஆர்டரில் தான் ஓகேவா இதில் வந்து நம்மளும் ஏஎன்எஸ்பி பாசிட்டிவ் மட்டும் தானே சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி கமா இப்போ ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா ஏ வந்து கிரேட்டர் தன் பியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஏ கிரேட்டர் தன் பியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ லெஸ் தென் பியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்வாப்பிங் வந்து நடக்காது நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன அது ஏவோட பீச் சின்ன தான் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நெகட்டிவ்ல எனக்கு வேலை கிடைக்கும் ஸோ நெகட்டிவ்ல வேலை கிடைச்சது அப்படின்னா ஸ்வாப்பிங் நடக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிசண்டிங்ல வந்து எப்படி ஷார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டிசண்டிங்ல என்ன பண்ண போறேன் இதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு நான் கீழே கொண்டு போயிடுறேன் டிசண்டிங் ஆர்டர் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் தனியாக ஒரு புது அறையனு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் தனியாக ஒரு அறை லெட் நியூ அறை இதில் இப்போதைக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் அதே மாதிரி பூல் என்ன பாஸ் பண்ணுறேன் ட்ரூ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேல்யூஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு எப்படி அந்த கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் கொடு ஷார்ட் மெத்தடில் கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தோன்னா அது எப்படி ஷார்ட் பண்ணுது இப்போ அதை செக் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா லெட் டிசண்டிங் ஷார்ட் அப்படின்னு ஒரு அரை என்ன கொடுத்தது ஒரு வேரியபிள் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் நியூ அரே டாட் ஷார்ட் ஸோ ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஓப்பன் க்ளோஸ் பேரன்ஸஸ் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தன் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு ஆரியன் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ கமா பி ஸோ இதில் ரிட்டர்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி மைனஸ் என்ன கொடுக்குறேன் ஷார்ட்டுக்கு ஓகேவா சரி லாகில் இப்போ இந்த டிசண்டிங் ஷார்ட்டை நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு என்ன வந்துருக்கு வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கு அடுத்து தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டென் ஃபோர் ஒன் ட்ரூ ஓகேவா ஸோ கிடச்சிருக்கா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து லீஸ்ட் வேல்யூ வரைக்கும் எனக்கு என்ன இருக்கு ஷார்ட் ஆயிருக்கு அப்புறம் அப்புறம் ஸோ இப்போ இது எப்படி நடக்குது இந்த ஸ்டெப் வச்சுக்கலாமா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே கொண்டு போகிறேன் ஓகே இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் பி மைனஸ் ஏ ஓகேவா ஸோ பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல பியோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டியா அப்போ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென்னா கிடைக்கிற வேல்யூ டென் அப்போ கிடைக்கிற வேலை எனக்கு என்ன கிடைக்கிது பாசிட்டிவ் வேலை கிடைக்குதா பி மைனஸ் சி அப்படின்னா ஸோ இது வந்து டிசண்டிங்க சரியா கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் வேலை கிடைச்சதுனா ஸ்வாப்பிங் நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கணும் அப்போது இந்த அரையில் வேலை என்ன என்ன ஆகும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி போயிடும் டென் வந்து பின்னாடி வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் எனக்கு என்ன ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னு தேர்ட்டி அப்போ டென் தேர்ட்டி அப்படின்னா எனக்கு இப்போது இந்த தேர்ட்டின்றது என்ன வந்து பியா இப்போ இங்க வந்து பியில வந்து எனக்கு தேர்ட்டி இருக்கும் ஏல பாத்தீங்கன்னா டென் இருக்கும் அப்ப கிடைக்கிற வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்ப பாசிட்டிவா சோ பாசிட்டிவா இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி வந்துடும் இங்க வந்து டென் போயிடும் சோ இதெல்லாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறா இப்போ ஒன் இப்போ பியில் வந்து ஒன்று இருக்குமா பியில் ஒன்று இருக்கும் ஏல வந்து டென் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் டென்னும் போது எனக்கு நெகட்டிவ்ல கிடைக்கும் ஸோ ஸ்வாப்பிங் நடக்காது அதே மாதிரி ஒன்று ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா பி மைனஸ் ஏன் தானே ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆயிடும் ஃபோர் வந்துடும் இங்கே ஒன் வந்துடும் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரூ இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்கா ஸோ ட்ரூ ஒன்று இருக்கும் போது ஸோ ட்ரூ மைனஸ் ஒன் இப்போ இது மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பி மைனஸ் ஏ இது மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பியில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூன்னு இருக்கா இந்த இடத்துல அப்போ ட்ரூனா மைனஸ் இந்த இடத்துல எனக்கு என்னது ஒன் இருக்கா ஒன் ஈக்குவல் டு இப்போ என்னது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த பூலியன் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் இம்ப்ளிசிட்டாக வந்து நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ ட்ரூவோட நம்பர் வேல்யூ என்னது ஒன்னா ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ ஸோ ஜீரோன்னு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஸ்வாப்பிங் நடக்காது ஓகேவா நோ ஸ்வாப் அந்த பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆகாது அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போது இதுலேயும் எனக்கு என்னது இந்த வேல்யூ சேம் தான் ஓகேவா இப்போது இது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது இப்போ இது எப்படின்னு பார்த்துடலாமா அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் இந்த இடத்துல வந்து எனக்
இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கா ட்ரூக்கு முன்னாடி இருக்கா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஹண்ட்ரட் ஏன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போமே ஹண்ட்ரட் ஏ கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த இடத்துல இங்க வந்து ஹண்ட்ரட் ஏருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஹண்ட்ரட் ஏன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் இது வந்து தனியாக வேணா கொடுத்துக்கிறேன் இப்போதைக்கு தனியாக வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்குமா அப்போ ஸ்ட்ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஏன்னு கிடைக்குமா ஏ கிடைக்கிறது வந்து மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ஏ ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கா இப்போது இது மைனஸ் டூன்றதுனால இது வந்து என்னது சப்ராக்டாக அப்போது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது நீங்கள் என்னவாக மாறும் இது ஒரு நம்பர் இல்லைன்னு சொல்லும் ஒரு நம்பராக ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்பராக கொடுத்துருந்தோன்னா நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் பட் ஒரு டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் கொடுத்து அப்படின்னா ஒரு ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக கொடுத்து அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும் நாட் அ நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ என் ஏ என் நாட் அ நம்பர்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் நாட் அ நம்பர் மைனஸ் டூ கொடுத்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்னது நாட் அ நம்பராக இருக்கும் நாட் அ நம்பராக இருந்தாலுமே எனக்கு என்ன ஆகாது ஸ்வாப்பிங் நடக்காது சரியா ஸ்வாப்பிங் நடக்காது இந்த சென்ஸ் இது வந்து லீஸ்ட் வேலையை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் போயிடும் சரியா பாசிட்டிவ் வேல்யூ இல்லை ஜீரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்வாப்பிங் அப்புறம் ஸ்வாப்பிங் வந்து இல்லாமல் இருக்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கிறது எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும் பட் நாட் அ நம்பராக கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதுவும் சேம் ஸ்வாப்பிங் நடக்காத மாதிரி தான் ஓகேவா அதை கன்சிடர் பண்ணும் சரி தானே ஸோ இப்படி தான் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறை வந்து அறையில் இருக்க வேல்யூ வந்து ஷார்ட் பண்ணும் சரியா ஸோ இது டிசண்டிங் இது வந்து அசண்டிங் அசண்டிங் ஓகே தானே ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை டிசண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அசண்டிங்கில் வந்து நான் இந்த ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் பியாக இருந்தால் தானே ஸ்வாப் ஆகும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் டிசண்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கம்மா பி வந்து கிரேட்டர் தென் ஏவாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ பி கிரேட்டர் தென் ஏவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் பி வந்து லெஸ் தென் ஏவாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்வாப்பிங் நடக்காது ஓகேவா இது அப்படியே ஏன்னா நம்மளே எப்படியும் கிடைக்கிற வேலையை வந்து பாசிட்டிவாக கிடைச்சா மட்டும்தான் எனக்கு ஸ்வாப் ஆகும் அதே மாதிரி நெகட்டிவாக இருந்தால் ஸ்வாப் ஆகாது அதே கான்செப்ட் தான் அந்த மாதிரி வரும்போது கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன ஆகணும் பி வந்து எவ்வளோ வந்து பெருசாக இருக்கணும் பெருசாக இருந்தால் மட்டும்தான் தானே பாசிட்டிவாக கிடைக்கும் ஸோ பாசிட்டிவாக கிடைச்சா மட்டும்தான் ஸ்வாப்பிங் ஒன்று நடக்கும் சரியா ஓகே ஸோ இதுதான் அசண்டிங் டிசண்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம் எவரின்ற மெத்தட் பார்க்கலாம் ஸோ சம் and every so sum every இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரில் வந்து லாஜிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆர் பார்த்துருப்போம்ல ஸோ லாஜிக்கல் ஆரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலுமே எனக்கு என்னது ட்ரூன்ற வேலையை ரிட்டர்ன் பண்ணும் நான் மல்டிப்பிள் கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குது ஆர் ஃபால்ஸாக இருக்குது ஆர் ட்ரூவாக இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலுமே எனக்கு ரிட்டன் பண்ண போகிறது ட்ரூ ஆனால் லாஜிக்கல் ஆண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி எல்லா கண்டிஷனுமே வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு ட்ரூன்ற அந்த புலியனை கொடுக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனாலுமே எனக்கு என்ன இது ஃபால்ஸ் தான் கொடுக்கும் லாஜிக்கல் ஆண்டில் பட் லாஜிக்கல் ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் ஃபால்ஸ் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆனாலுமே ட்ரூ தான் சேம் அதே மாதிரி தான் சம்முன்றது வந்து லாஜிக்கல் ஆர் மாதிரி எவ்ரின்றது வந்து லாஜிக்கல் ஆண்ட் மாதிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு அரேவனாக கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எட் அரே ஒன் அரே ஒன்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஸோ அரே கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வேரியபிள் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் லெட் வேல்யூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சும்மா இந்த வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டு ஏஆர்ஆர் ஒன் டாட் சம் சம் மெத்தட் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சம் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா சம் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுற அந்த கால்பே ஃபங்க்ஷன் பேர் ப்ரெடிகேட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் வந்து என்னது கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெடிகேட்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணிட்டு அது ட்ரூவாக புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் அதான் ப்ரெடிகேட்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கால்பே ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல சேம் இந்த கால்பே ஃபங்க்ஷன் எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா த்ரீ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஓகே சார் இப்போ இதில் என்ன பண்ண
ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை எனக்கு கண்டிஷன் இங்கே கொடுக்குற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையான போதும் ஸோ அதான் சம் இப்போ இதை அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் எவ்ரியில் நான் கொடுக்குறேன் வேல்யூ ஒன் சம்முக்கு பதிலாக எவ்ரி எவ்ரி மெத்தட் அப்படின்னா எல்லா வேல்யூமே வந்து இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்க கண்டிஷனுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் கம்மா வேல்யூ ஒன் இதை நான் கால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதோட அவுட் புட் பாருங்கள் இப்போ ஃபால்ஸ்னு வரும் ஏன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ரிட்டர்னில் வந்து இந்த கிடைக்கிற எலமெண்ட் வந்து மாடல் எஸ் டூவாக இருக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் மாடல் எஸ் டூ பண்ணும் போது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது ஒன்னா ஸோ ஒன் மாடல் எஸ் டூ அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னது ஒன்றுன்ற வேலை கிடைக்கும் ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோனா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல என்னது ஃபால்ஸ் கிடைச்சிருமா ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு வேலை ஃபால்ஸ் ஆனாலுமே எனக்கு என்னது ஃபால்ஸ் தான் இப்போ இது பார்த்தோம் இது ட்ரூ தான் இது ஃபால்ஸ் இது ட்ரூ இது ஃபால்ஸ் ஸோ ஒரு வேல்யூ வந்து எனக்கு என்ன ஆகிடுது ஃபால்ஸ் ஆகிடுதா இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் டென்னா கொடுக்குறேன் இங்கே தேர்ட்டின்னா கொடுக்குறேன் இல்லை ஃபார்ட்டின்னா கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி கொடுத்த அப்படின்னா இங்கே வரும்போது எனக்கு இந்த டென்னா கொடுத்துக்கிறேன் நான் இங்கே ஸோ டென் கொடுத்த அப்படின்னா ஸோ டென் மாடல் எஸ் டூ அப்படின்னா இதுவும் எனக்கு ட்ரூ ஆகிடும் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இது மூணு நாளுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பட் ஃபைன் வரும்போது ஃபைவ் மாடல் எஸ் டூ வந்து எனக்கு என்னது ஒன்னா ஸோ ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்று போது எனக்கு என்னது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஃபால்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா எவ்ரி மெத்தடில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ ஃபால்ஸ் வந்தாலுமே எனக்கு ஃபால்ஸ் தான் ஓகே தானே சரி ஸோ இதுதான் சம் எவரின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் எதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரெடியூஸ் மெத்தட் பற்றி